Yöneylem araştırması bir dersine devam ediyoruz. Ee, en son M tekniğini anlatmıştık. Yapay değişkenler kullanarak e, M tekniği ile çözümü anlatmıştık. Bu haftada yine yapay değişkenler kullanarak farklı e, bir yöntemle e, çözümü anlatacağız. İki faz tekniğini, iki aşamalı yöntemi anlatacağız. Yapay değişken kullanımını tekrar hatırlatacağız. Niçin yapay değişken kullandığımızı söyleyeceğiz. Yapay değişken kullandıktan sonra modeli iki aşamalı yöntemle veya eski e, tabirle iki faz yöntemiyle çözümü anlatmış olacağız. Biliyorsunuz e, tüm kısıtlar eğer küçük eşit durumundaysa biz bu modeli ne ile çözüyorduk? Primal simplex yöntemi ile çözüyorduk. Kısıtlarda bir veya daha fazla büyük eşit durumunda olan kısıt varsa veya eşitlik durumunda olan kısıt varsa biz bu modeli primal simplex modelle çözemiyorduk. Primal simplex yöntemle çözemiyorduk. M tekniği ile geçen hafta çözebilmiştik. Bu hafta da iki faz tekniği ile çözümü anlatacağız. Ve yine hatırlatmak gerekir ki primal simplex'te de M tekniği veya iki aşamalı yöntemde de sağ taraf değerlerinin mutlaka ve mutlaka pozitif olması gerekiyor. Eğer sağ taraf değerleri e, pozitif değilse, negatif ise, burada pozitif derken aslında non negatifi kastediyoruz. Sıfır da olabilir. Orayı e, eksik yazmış olabiliriz. Non negatif olması gerekiyor. Eğer sağ taraf değeri negatif ise e, bu sefer farklı bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla sağ taraf değerlerinin mutlaka pozitif veya sıfır olması gerekiyor. Kısıtların da büyük eşit veya eşitlik durumundaysa M tekniği veya iki yaşamalı yöntemi kullandığımızı söylüyoruz. Bunlardan M tekniğini geçen hafta anlattık. İki aşamalı yöntemi de bu hafta anlatacağız. İki aşamalı yöntem isminden de anlaşılıyor. İki aşamada problem çözülüyor. Modelimizi iki aşamada çözüyoruz. Birinci aşamada yapay değişkenlerin toplamından oluşan yeni bir amaç fonksiyonu tanımlıyoruz. Bu yeni amaç fonksiyonunu e, diğer kısıtlarla birlikte kullanarak çözüyoruz ve bu yeni amaç fonksiyonunun sıfır olmasını istiyoruz. Yeni amaç fonksiyonuna da R diyelim. Çünkü R büyük R1, büyük R2, kaç tane yapay değişken varsa bunlara e, R'lere yapay değişken demiştik. Minimum R Küçük R eşittir. R1 artı R2 artı işte kullandığımız yapay değişken sayısınca buradaki R'leri arttırıyoruz. Bu yeni tanımladığımız amaç fonksiyonunu problemin, modelin e, kısıtlarıyla birlikte kullanarak normal primal simplekmiş gibi çözüyoruz. Minimum R eşittir 0 olduğunda bütün yapay değişkenlerin yani R1'in, R2'nin, R3'ün kaç tane varsa hepsinin 0 eşit olduğu ortaya çıkar. Eğer R eşittir 0 ise birinci aşamanın nihai tablosunda R eşittir 0 ise demek ki biz neyi anlıyoruz? Burada kullandığımız R yapay değişkenlerinin her biri tek tek 0'a eşittir. Eğer birinci aşamanın nihai tablosunda minimum R eşittir 0 çıkmazsa yani R1, R2, R3 kaç tane yapay değişken kullandıysak bunların her biri tek tek 0'a eşit değilse çözüm olursuzdur diyoruz ve ikinci aşamaya geçemiyoruz. Birinci aşamada bırakıyoruz. İkinci aşamaya geçmek mümkün olmuyor. Eğer minimum R eşittir 0 çıkarsa ikinci aşamaya geçmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla biz birinci aşamada bütün yapay değişkenlerin e, sıfıra eşit olduğunu görmek istiyoruz. M tekniğini hatırlayın. M tekniğinde de yapay değişkenler kullanmıştık. Ama bunlar iterasyonları ilerlettikçe modelden çıkmıştı bunlar. Temelde başlangıçta vardı. İterasyonları yaptıkça bu yapay değişkenler modelden çıkmışlardı. Dolayısıyla bunları e, problemi çözebilmek için yardımcı değişkenler olarak kullanıyoruz. Modelin içerisinde kalmasını istemiyoruz. Geçen hafta M tekniğini çözerken kullandığımız modelin aynısını iki faz tekniğinde iki aşamalı yöntemle de çözelim. Bakalım aynı sonucu verecek mi? Modelimizi hatırlayalım. Modelimiz neydi? Minimum Z eşittir. 4x1 artı x2 idi. Kısıtlar 3x1 artı x2 eşittir 3. 
4x1 artı 3x2 büyük eşit 6 x1 artı 2x2 küçük eşit 4 diye söylemiştik. Dolayısıyla burada birinci ve ikinci kısıtın eşitlik ve büyük eşit durumunda olduğunu görüyoruz. Primal simplekse uygun değil. Hangisiyle çözebiliriz? M tekniği ile çözebiliriz ki geçen hafta çözdük. Bir de neyle çözebiliriz? İki aşamalı yöntemle çözebiliriz. İleride anlatacağız. Ee, dual simplex yöntemiyle de bunu çözebiliriz. İkinci kısıtı eksi ile çarpıp sağ tarafı negatif yaptığımızda bu e, dual simplex yöntemi de uygun hale gelebilir. O daha sonraki konumuz olduğu için biz iki aşamalı yöntemle bunu çözeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Önce standart hale getirmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi primal simplex de M tekniğinde iki aşamalı yöntemde Önce modelimizi standart hale getireceğiz. Standart hale getirmek ne, ne demek? Büyük eşit ve eşit, e, küçük eşit durumunda e, olan kısıtlara dolgu ve artık değişkenler eklememiz gerekiyor. Birinci kısıt zaten eşitlik durumundaydı. Ona herhangi bir şey eklemedik gördüğünüz gibi. İkinci kısıt büyük eşit durumundaydı. Büyük eşit durumunda olduğu için bu, bundan e, sol tarafı sağ tarafı eşitleyebilmek için bir şey eksiltmemiz gerekiyor, çıkarmamız gerekiyor. Artık değişken x3 dedi buna. İkinci denklem böyle. Üçüncü denklem küçük eşit durumundaydı. Buna da dolgu değişkeni ekleyip sağ tarafa yani 4'e eşitliyoruz. Modelimizin standart hali bu. Modelimizi standart hale getirdiğimizde başlangıç tablosuna geçebilmek için başlangıç tablosunda en sağda kare matris olarak birim matrisi görmemiz gerekiyordu. Burada modele bakıyoruz. Birinci denklemden e, birim matrisi oluşturacak katsayı, bir katsayısı yok. İkinci denklemde de eksi, üç, e, eksi x3 var. Burada da birim matrisi oluşturacak herhangi bir katsayı yok. Sadece üçüncü denklemde x4'ün katsayısı artı bir olduğu için birim matrisi bu bir eleman verebiliyor. Birinci ve ikinci denklemden birim matris için bir eleman elde edemiyoruz. Yapay değişken eklememizin de sebebi zaten buydu. Yapay değişken birinci denkleme ekliyoruz. ikinci denkleme ekliyoruz. Gördüğünüz gibi R1'in işareti artı 1 katsayısı 1. R2'nin katsayısı 1. X4'ün katsayısı 1. Dolayısıyla her üç denklemden de birim matris için birer eleman gelmiş oldu. Yapay değişkeni tekrar hatırlayalım. M tekniğini anlatırken söylemiştik. İki fazla da yapay değişken kullandığımız için tekrar hatırlatmakta fayda var. Yapay değişken sadece büyük eşit ve eşit tipindeki kısıtlara eklenir. Küçük eşit tipindeki kısıtı eklemeye lüzum yok. Zaten oradan artı bir katsayısıyla bir dolgu değişkeni geliyor. Büyük eşit ve eşit tipindeki kısıtlara dolgu değişkeni gibi davranan bir değişken ekleyemediğimiz için yapay değişken eklemek durumunda kalıyorduk. Dolayısıyla yapay değişkeni büyük eşit ve eşit tipindeki kısıtları ekleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Dolgu değişkeni gibi davranır diye de söyledik. İşareti artıdır, artı birdir, katsayısı birdir. Başlangıç tablosunda birim maddesinin oluşmasını sağlar. Yapay değişken özetle bu şekilde. Dolayısıyla birinci aşama için modelimizi şu şekilde kuruyoruz. Birinci aşamada amaç fonksiyonunu değiştiririz demiştik. Gördüğünüz gibi birinci denklemde R1 var. ikinci denklemde R2 var. Yapay değişkenler. Kaç tane yapay değişken kullandıysa bunların toplamını amaç fonksiyonu olarak Birinci aşamanın amaç fonksiyonu olarak yazıyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi minimum R eşittir. R1 artı R2 şeklinde birinci aşamanın amaç fonksiyonunu değiştirdik. Buradaki amacımızın, niyetimizin ne olduğunu tekrar hatırlatalım. R1'in ve R2'nin sıfır olmasını sağlıyoruz birinci aşamada. Dolayısıyla R1 ve R2'den eşittir sıfır olacağı için kurtulmuş oluyoruz. İkinci aşamaya geçme imkanına kavuşuyoruz. Burada R1 ve R2'nin birinci denklemden ve ikinci denklemden R2'nin de ikinci denklemden çekilmesi gerekiyor. 
Burada ne yapıyoruz? Birinci ve ikinci denklemi aldık. Gördüğünüz gibi R1'in çekilmesi demek ne demek? Biliyorsunuz ama tekrar yazalım. R1 eşittir. 3 eksi 3 x1'i karşıya atıyoruz. 3 x1 eksi x2 şeklinde R1'i çekmiş olduk. R2'yi de çekecek olursak aynı şekilde 6 zaten karşıdaydı. Diğerlerini de karşıya atarsak işaret değiştirecek. 4 x1 eksi 3 x2 artı x3 şeklinde R1 ve R2'yi çektik. Bu çektiğimiz değerleri birinci aşamanın amaç fonksiyonunda yerine koyuyoruz. Burada minimum R eşittir. R1 artı R2 idi. Dolayısıyla minimum R'yi düzenli bir şekilde yazacak olursak burada gördüğünüz gibi 3x1 var. Altta da işte R1 artı R2 olduğuna göre bunları alt alta toplamak mümkün. Eksi 3x1 eksi 4x1'den dolayı eksi 7x1. Şurada eksi x2 var. Burada da eksi 3 x2 var. Dolayısıyla eksi 4 x2 4 x2 artı x3 şuradaydı. 3 ve 6'nın toplamı da 9 şeklinde minimum r'yi düzenleyebiliyoruz. r1 artı r2'yi açık halde yazdık. x1 ve x2 ve x cinsinden x1, x2, x3 cinsinden minimum r'yi yaz, yazabildik. Devam ediyoruz. Bizim yazdığımızı da üstte tekrar düzenli bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla minimum R eşittir. Eksi 7 x1, eksi 4 x2, artı x3, artı 9 şeklinde getirdik. Tabi başlangıç tablosuna bunu yerleştirirken ne yapıyoruz? Sabitleri sağ tarafa, değişkenleri, R'de bir değişken gibi burada, değişkenleri sol tarafa atıyoruz. Bu bütün e, simplex yöntemlerinde aynı şekilde yapılıyor. Amaç fonksiyonunu bu hale getirip başlangıç tablosuna yerleştiriyoruz. Primal simplex'te de M tekniğinde de iki fazla da diğerlerinde de aynı şekilde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e, amaç fonksiyonunu bu şekilde düzenledik. Kısıtlarımız da e, standart hale getirilip yapay değişkenler eklendi. Artık birinci aşamanın başlangıç tablosunu oluşturmak mümkün hale geldi. Ne yapıyorduk? Oradaki katsayıları alıp tabloya yerleştiriyorduk. İşte değişkenleri de sırasıyla üstte yazdık. x1, x2, x3, r1, r2, x4. Burada x4'ü başa alıp r1 ile r2 sona alamaz mıydık? Yapabilirdik ama burada birim matris karışırdı. Normalde yapmamız gereken birinci denklemin dolgu değişkeni veya dolgu değişkeni gibi davranan yapay değişkeni, ikinci denklemin dolgu değişkeni veya dolgu değişkeni gibi davranan yapay değişkeni, üçüncü denklemin dolgu değişkeni sırasıyla yazdığımız zaman şu aşağıda da birim matrisi gördüğünüz gibi elde ediyoruz. Temele hangi değişkenler giriyordu? Tekrar burada da hatırlatalım. Bu işte primal simplex'te de M tekniğinde de iki fazla da Hepsinde de aynı şekilde temele başlangıç tablosunda hangileri yazıyoruz? Dolgu değişkenleri veya dolgu değişkeni gibi davranan yapay değişkenleri temele yazıyoruz. Burada R1'i, R2'yi, X4'ü temele yazdık. Ve e, kısıt katsayılarını da tablonun içerisine koyduk. Sağ taraf değerlerini de yazdık. Şurada genellikle biz başlangıçta e, çözüm olarak sıfır elde ediyorduk. Primal Simplex'te bu M tekniğinde veya iki aşamalı yöntemde şu kısım değişebiliyor. Niçin? Çünkü R dönüşümleri yapıyoruz. Bir üstteki tabloya gittiğimiz zaman görüyoruz ki sağ tarafta 9 var. Dolayısıyla başlangıç tablosunda çözüm değeri olarak 9 yazdık. Bu minimizasyon olduğu için işte X1 katsayısı en büyük pozitifi minimizasyonda amaç fonksiyonu satırından pozitif en büyük katsayılıyı temele dahil edecektik. Ondan sonra sağ taraf değerlerini oranlayacaktık. Bunları tekrar tekrar anlatmıştık. Primal Simplex'te de M tekniğinde de 
Bunları yapabilirsiniz artık. Bunu iki iterasyon sonucunda ekranda gördüğünüz tabloya dönüştürmüş oluyoruz. İki iterasyon gerçekleştirdikten sonra birinci aşamanın nihai tablosunu elde ediyoruz. Niçin nihai tablo diyoruz? Çünkü sağ taraf değerlerine bakıyoruz. Tamamı non negatif, pozitif veya sıfır da olabilirdi. Hepsi pozitif. Dolayısıyla olurludur diyoruz. Nihai tablo demek ne demek? Olurluluğun ve optimalliğin aynı anda sağlandığı tablo demek. Sağ taraf değerlerinin tamamı pozitif. Dolayısıyla olurlu. Amaç fonksiyonunda da minimizasyon için pozitif değer kalmamış. Pozitif değer kalmadığı için de optimallikte sağlanmıştır diyoruz. Dolayısıyla bu bir nihai tablodur. Gördüğünüz gibi birinci aşamanın amaç fonksiyonu olan R eşittir. 0 çıkmış. Dolayısıyla R1 ve R küçük R, R1 ve R2'nin toplamından elde edildiğine göre R1'in eşittir 0, R2'nin eşittir 0 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu şekilde de söyleyebilirdik. Temelde R1 ve R2 yer almadığına göre temelde yer almayan değişkenler de 0 eşittir zaten. Firma Simplex'te de diğerlerinde de o şekilde söylemiştik. Hatırlamanız gerekiyor. Temelde yer almayan değişkenler 0 eşittir. Temelde R1 yapay değişkeni yok. Dolayısıyla eşittir 0. Temelde R2 yapay değişkeni de yok. Dolayısıyla R2 eşittir 0 diyoruz. Buradan artık ikinci aşamaya geçebileceğimizi anlıyoruz. İkinci aşamaya geçerken buradaki R1 ve R2 sütununu iptal ediyoruz. Artık R1 ve R2 ile işimiz kalmadı. Buradan R1'i ve R2 sütunlarını tablodan çıkarıp atıyoruz. Minimum R sıfır çıktığından olurludur. İkinci aşamaya geçilebilir diye söyledik. R1 ve R2'yi tablodan çıkarıyoruz. Dolayısıyla efendim ikinci aşamaya başlıyoruz artık. Birinci aşamanın e, nihai tablosunu R1 ve R2'den arındırarak yazdık. Burada nasıl ki başlangıç tablosu oluştururken denklemden tabloya katsayılar yazıyorduk. Bu sefer tersine şöyle yapıyoruz. X1 satırından katsayıları değişkenlerle ilişkilendirerek bir denklem yazıyoruz. Birinci satırdan yazacak olursak e, X1 niçin X1? Aşağısında katsayısı 1 görüyorsunuz tabladan. X1 artı 0 x2. Bunu yazmaya gerek yok. Katsayısı 0 olduğu için. Artı 1 bölü 5 x3. Şurada görüyorsunuz. 1 bölü 5 x3. Artı 0 x4 yazmaya gerek yok. Yazılmadı. Eşittir. 3 bölü 5 diye tablodan denklem yazabiliyoruz. Biz başlangıç tablosunda ne yapıyorduk? Kısıt denklemlerinden tabloya katsayıları yazıyorduk. Burada tersine bir işlem yaptık. Aynı şekilde x2 satırından da benzer denklemi yazacağız. 0x1 yazmaya gerek yok. Artı 1x2 yani x2 eksi 3 bölü 5 x3 eşittir. 6 bölü 5 diye yazdık. Son satır olan x4 satırından da denklemi yazabiliriz. Burada da x3 artı x4 eşittir 1 diye tablodan görüyoruz. Matematiksel modelin orijinal amaç fonksiyonu neydi? Slide'ın ilk başlarında vermiştik. Minimum z eşittir 4x1 artı x2 şeklindeydi. Dolayısıyla ikinci aşamaya geçerken bizim denklemlerimiz az önceki tablodan elde ettiğimiz birinci aşamanın nihai tablosundan elde ettiğimiz şu denklemlerle ikinci aşamaya devam ediyoruz. Bu denklemleri birinci aşamanın nihai tablosundan elde etmiştik. O birinci aşamanın nihai tablosu ikinci aşamanın başlangıç tablosuna temel teşkil ediyor. Burada bir takım dönüşümler yapmamız gerekiyor. Nasıl bir dönüşüm yapıyoruz? 
Şöyle bir dönüşüm yapacağız. Minimum z eşittir. 4x1 artı x2 idi. Modelin orijinal amaç fonksiyonu bu. Burada amaç fonksiyonu x1'e ve x2'ye bağlı olduğu için e, x1'i ve x2'yi alttaki denklemlerden çekip amaç fonksiyonunda yerine koymamız gerekiyor. Birinci denklemden x1'i çektik gördüğünüz gibi. Burada şunu da söyleyelim hemen. Bir önceki slayta geri döndüm. Temelde x1'in, x2'nin ve x4'ün var olduğunu dikkatinizi çekiyorum. Başlangıç tablosunda hangi de değişken yok? x3 değişkeni yok. Dolayısıyla x1 ve x2'yi çekerken x3 cinsinden çekmem gerekiyor. Temelde hangi değişken yoksa o değişken cinsinden x3'ü yazmam gerekiyor. Dolayısıyla birinci denklemden x1'i çekerken 3 bölü 5 karşıdaydı zaten. 1 bölü 5 x3'ü de karşıya attım. Gördüğünüz gibi x1'i x3 cinsinden yazabildik. Alttaki ikinci denklemden de x2'yi x3 cinsinden yazdık. Dolayısıyla burada x1'i ve x2'yi alıp amaç fonksiyonunda yerine koyacağız. Evet biz de işlemi yapabilirim. Z eşittir. 4 x1 dediğine göre x1'i 4 ile çarparak yazıyorum ben doğrudan. 4 kere 3 12 bölü 5 eksi 4 bölü 5 x3 artı x2 dediğine göre artı 6 bölü 5 artı 3 bölü 5 x3 diye z'i yazabiliyoruz. Z'i toparlayacak olursak 4 bölü 5 x3, 3 bölü 5 x3 dolayısıyla eksi 1 bölü 5 x3 12 bölü 5, 6 bölü 5 artı 18 bölü 5 diye yazabiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi e, ikinci aşamaya geçerken modelimizi düzenledik. Amaç fonksiyonumuzu x3 cinsinden yazdık. Kısıt e, değişkenleri, kısıt denklemleri olarak da birinci aşamanın nihai tablosundan denklemler yazmıştık. Onları kullanıyoruz. Dolayısıyla ikinci aşamanın başlangıç tablosuna geçebiliriz artık. Bir üstteki slide'e tekrar geçelim. Burada x3'ün katsayısının eksi 1 bölü 5 olduğunu görüyorsunuz. Bunu karşıya atmamız gerekiyor. Sabit olan 18 bölü 5'i de sağda bırakıyoruz. Dolayısıyla x3'ün katsayısı sol tarafa attığımız için artı 1 bölü 5 olarak yazıldı. Şuradaki katsayılar birinci aşamanın şuradaki tamamı birinci aşamanın nihai tablosundan geliyor. Sağ taraf değerleri de aynı şekilde. Biz neyi değiştirmiş olduk? x3'ün katsayısını ve çözüm değerini değiştirmiş olduk. Niçin yaptık bunu? Z x1 ve x2'den oluşuyordu. x1 ve x2 x3 cinsinden yazarken oradaki dönüşümlerden dolayı bu değerler değişmiş oldu. Dolayısıyla bu minimizasyondu. Minimum z'di. Burada x3'ün efendim temele gireceğini e, x3'ün altında kalan değerleri sağ taraf değerlerini oranladığımız zaman işte 3 bölü 5 bölü 1 bölü 5 5'ler birbirini götürür 3 kalır 6 bölü 5 bölü eksi 3 bölü 5 burası eksi olduğu için zaten bu hesaba bile katılmaz yani bu satır e, temelden çıkacak mı diye düşünmeye bile gerek yok burada da 1 bölü 1'den dolayı oran 1 oldu Dolayısıyla en küçük oran 1 olduğu için x4 temelden çıkacak yerine x3 girecek diye anlıyoruz. Satır işlemleri eski bildiğimiz işlemler aynısını yapıyoruz. Yaptığımız zaman da e, bir aşamada optimum çözüme ulaşmış oluyoruz. Z satırında pozitif değer kalmadı. Dolayısıyla temele girecek herhangi bir değişken yok. Optimallik sağlandı. Sağ tarafta da Sağ tarafta da e, negatif bir değer yok. Dolayısıyla olurluluk da sağlandı. Bu ikinci aşamanın nihai tablosudur. Dolayısıyla problemin çözümüdür. 
Nihai çözüm nedir? Z eşittir 17 bölü 5. X1 eşittir 2 bölü 5. X2 eşittir 9 bölü 5 olarak söyleyebiliyoruz. Bu çözümün aynısını M tekniğini anlatırken de elde etmiştik hatırlayın. Dolayısıyla eğer modelde eşitlik veya büyük eşit durumunda olan kısıtlar varsa ne yapmamız gerekiyor? M tekniğini veya iki aşamalı yöntemi kullanmamız gerekiyor diye hatırlatıyoruz. İki aşamalı yöntemi kullanarak modelimizi çözdük ve sonunca ulaştık.